హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం షామీ కంపెనీ రీసెంట్గానే మన ఇండియాలో రిలీజ్ చేసిన షామీ ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి సో ఈ ఛార్జర్తో మనకి రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోని ఛార్జ్ చేసి చూద్దాం ఎంత టైం పడుతుంది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది అలాగే మనకి రెగ్యులర్గా వీళ్ళు బాక్స్లో ఇచ్చే ఎయిటీన్ వాట్స్ ఛార్జర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఛార్జర్తో మనం దీన్ని ఛార్జ్ చేసినప్పుడు ఎంత టైం డిఫరెన్స్ అనేది మనకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకుందాం దీన్ని వీళ్ళు రీసెంట్గానే మనకి ఇండియాలో తీసుకొచ్చారు దీని ప్రైస్ మనకి తొమ్మిది రూపాయలు ఉంటుంది అంటే మనకి వెయ్యి రూపాయలు అయితే ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి మాక్సిమం నైన్ వోల్స్ త్రీ యాంపియర్స్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ అయితే ఇది అవుట్పుట్ అయితే ఇవ్వగలదు ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం సో దీన్ని మనం దాంతో కనెక్ట్ చేసి ఛార్జింగ్ చేసి కూడా లైవ్గా మనం ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ఒక టైం ల్యాబ్స్ ఎలాగా చూసేద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి బాక్స్ మీద ఎంఐ ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అని వీళ్ళు రాశారు కాకపోతే లాంచ్ ఈవెంట్లో మాత్రం దీని పేరు సోనిక్ ఛార్జర్ అనే వాళ్ళు చెప్పారు దానికి సంబంధించిన స్టిక్కర్ అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఒక స్టిక్కర్ను మాత్రమే వేశారు మేబీ వీళ్ళు బాక్స్ తయారైన తర్వాత ఈ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ పేరు మార్చినట్టున్నారు అందుకే ఇక్కడ మనకి స్టిక్కర్ రూపంలో వీళ్ళు అంటించారు అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ఛార్జర్ మనకి కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ త్రీ సర్టిఫైడ్ అని రాశారు నిజానికి కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ త్రీలో మనకి కేవలం ఎయిటీన్ వాట్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ అనేది మనకి కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ ప్లస్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది అయితే కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ ప్లస్లో మనం యూఎస్బి పీడి ద్వారా చార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట యూఎస్బి పీడి ద్వారా ఛార్జ్ చేయడం అంటే మనకి టైప్ సి పోర్ట్ నుంచి టైప్ సి కేబుల్ ద్వారా ఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ ఛార్జర్ ఉంది కదా ఇది వేరే ఛార్జరు నేను చైనా నుంచి తెప్పించాను దీంట్లో ఇక్కడ మనకి టైప్ సి పోర్ట్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనకి టైప్ సి టు టైప్ సి కేబుల్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి త్రీ యామ్స్ సపోర్ట్ చేసే కేబుల్ మనం కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో దీని ద్వారా మనం ఈ ఫోన్ని ఛార్జ్ చేస్తే దాన్ని అప్పుడు మనం యూఎస్బి పీడి ఛార్జింగ్ అంటాం అలాగే ఇది మనకి రెగ్యులర్ యూఎస్బి పోర్ట్ అనమాట కాకపోతే వీళ్ళు మనకి ఏదైతే బాక్స్లో ఇచ్చిన ఛార్జర్ ఉందో ఇది మనకి రెగ్యులర్ యూఎస్బి పోర్ట్తో మాత్రమే వస్తుంది అంటే ఇది మనకి ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ ప్లస్ మాత్రం అఫీషియల్ గా వీళ్ళు సర్టిఫికేషన్ అనేది చేయించలేదు అనమాట ఒకవేళ అలా చేపిస్తే మనకి ఇలా టైప్ సి పోర్ట్ ఉన్న ఛార్జర్ వీళ్ళు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే వీళ్ళు నార్మల్ ఛార్జర్ లాగే వీళ్ళు దీంట్లో తీసుకొచ్చారు అలాగే మనకి బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని బేసిక్ మనకి ఏవైతే ఇన్పుట్ అలాగే అవుట్పుట్ రేటింగ్స్ అనేవి వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇన్పుట్ టూ టు టూ ఫార్టీ వోల్ట్స్ అయితే తీసుకుంటుంది అలాగే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ హెడ్జ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఫిఫ్టీ హెడ్జ్ అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ అలాగే సిక్స్టీ హెడ్జ్ అంటే మనకి యుఎస్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట అలాగే పాయింట్ సెవెన్ యాంపియర్స్ వరకు అయితే తీసుకుంటుంది అవుట్పుట్ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుట్పుట్లో చూడండి మనకి ఫైవ్ వోల్స్ త్రీ యాంపియర్స్ అంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే మనకి నైన్ వోల్స్ త్రీ యాంపియర్స్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే మనకి ట్వెల్వ్ వోల్స్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ యాంప్స్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ వరకు అయితే ఇది మాక్సిమం సపోర్ట్ చేయగలదని అర్థము సో దీని అయితే ఇప్పుడు మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే బాక్స్లో మనకి ఏముంటాయి అనేది తెలుసుకుందాం సో మనకి బాక్స్ ఓపెన్ చేసే ఛార్జర్ చూడటానికి ఇలా ఉంటుంది ఇది మనకి చాలా హెవీగా కూడా ఉంది మనకి రెగ్యులర్గా వీళ్ళు బాక్స్లో సప్లై చేస్తే కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ త్రీ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్లతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్గా డబుల్ ఉందనమాట ఈ ఛార్జర్ మనకి దీంట్లో సగమే ఉంది సో చూడటానికి చాలా హెవీగా కూడా ఉంది బరువుగా కూడా ఉంది మనకి రెగ్యులర్గా ఒప్పో ఊక్స్ ఛార్జర్లు ఉంటాయి కదా సో అలాగ మనకి కొంచెం హెవీగా కూడా వీళ్ళు ఇచ్చారు సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోకి ఛార్జింగ్ అయితే చేద్దాం ఎంత స్పీడ్గా ఇది ఛార్జ్ చేయగలదనేది తెలుసుకుందాం ఇది మనకి రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో అలాగే ఇది మనకి రెడ్మీ కే ట్వంటీ ఇవి రెండు కూడా మనకి ప్రజెంట్గా బ్యాటరీ జీరోతో స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీన్ని మనం రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోని ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేద్దాం అలాగే రెడ్మీ కే ట్వంటీని మనం ఎయిటీన్ వాట్స్ ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఈ రెండింటిలో కూడా మనకి ఇచ్చే ఛార్జర్ ఎయిటీన్ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ మాత్రమే ఇస్తారు అలాగే ఈ రెండింటిలో ఉన్న బ్యాటరీ కూడా సేమ్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ కామన్గా రెండింటిలో సేమ్గానే ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు నేనేం చేయబోతున్నా అంటే రె
ఎక్సెప్షనల్ రిజల్ట్ లో మనకి రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రో మనకి ఎయిటీన్ వాస్ చార్జ్ చార్జ్ చేస్తుంది అనేది మనకి రెడ్మి కే ట్వంటీ ద్వారా అర్థమవుతుంది అలాగే ఇటువైపు ప్యారల్ గా మనకి ట్వంటీ సెవెన్ వాట్ చార్జర్ తో ఇది అలాగూ చార్జ్ అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ వాట్ చార్జర్ తో చార్జ్ చేసినప్పుడు ఇది ఎంత టైం పడుతుంది అనేది సో రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రో ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది సో ఫైనల్ రిజల్ట్ లో మనకి కే ట్వంటీ ప్రో మనకి ట్వంటీ సెవెన్ చార్జర్ తో ఎంత అయితే టైం పడుతుంది అలాగే కే ట్వంటీ ప్రో మనకి ఎయిటీన్ వాట్స్ చార్జర్ తో ఎంత అయితే టైం పడుతుందో కూడా మనకు ఒక ఫుల్ కంక్లూజన్ అనేది వస్తుంది అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రో ఉంది దీనికి నేను ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ చార్జర్ ని కనెక్ట్ చేశాను సో రెండు సేమ్ కలర్ నేను బ్యాక్ సైడ్ ఒక చిన్న స్టిక్కర్ కూడా అందించాను రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రో ని అలాగే దీనికి నేను వైట్ కలర్ కేబుల్ ని కనెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అలాగే మనకి మిడిల్ లో రెడ్మి కే ట్వంటీ ఉంది ఇది మనకి రెగ్యులర్ ఎయిటీన్ వాట్స్ చార్జర్ ని దీనికి నేను కనెక్ట్ చేశాను అలాగే దీనికి వాడిన కేబుల్ నేను బ్లాక్ కలర్ కేబుల్ ని పెట్టాను అలాగే మనకి ఇంకో ఇంకొక ఫోన్ కూడా పెట్టాను ఇక్కడ టైమర్ కోసం మనకి ఎంత టైమ్ లో ఇది చార్జ్ అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది అలాగే ఈ రెండు ఫోన్స్ ఎంత టెంపరేచర్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఒక థర్మామీటర్ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని కూడా మనం వాడి ఈ ఫోన్స్ లో టెంపరేచర్ ఎంత రికార్డ్ అవుతుందో కూడా తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫోన్స్ అయితే ప్రజెంట్ గా జీరో ఛార్జింగ్ పొజిషన్ లో స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఛార్జింగ్ ని ఆన్ చేద్దాం సో స్విచ్ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ మీకు స్టార్ట్ బటన్ కూడా ఎట్ ఏ టైం నేను ప్రెస్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి మనకి టైమర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫోన్ అనేది మనకి ఆన్ అవడం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో మనకి రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రోలో మనకి ఛార్జింగ్ అనేది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అయింది అలాగే మనకి ఒకసారి టెంపరేచర్ కూడా చెక్ చేద్దాం మనకి రూమ్ టెంపరేచరు అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది అలాగే ఫోన్ టెంపరేచర్ చూద్దాం సో ఫోన్ టెంపరేచర్ మనకి థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ వరకు అయితే వెళ్తుంది అలాగే మనకి ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో రెడ్మి కే ట్వంటీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో రెడ్మి కే ట్వంటీ మనకి అరౌండ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అయితే అయింది సో టెంపరేచర్ మనకి థర్టీ ఫోర్ ఉంది సో మనకి రెడ్మి కే ట్వంటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రోలో మాత్రం ఒక టూ డిగ్రీస్ అయితే ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ కలర్ మనకి రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రో మనకి ఫస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ కేవలం సెవెంటీన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసింది సో అలాగే మనం ఒకసారి టెంపరేచర్ కూడా చెక్ చేద్దాం సో టెంపరేచర్ మనకి అరౌండ్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అయితే ఉంది ఇందాక కూడా సేమ్గానే ఉంది సో మనకి ఇది థర్టీ పర్సెంట్ చేసుకున్నప్పుడు రెడ్మి కే ట్వంటీ మనకి కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే చేసింది దీని టెంపరేచర్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో దీని టెంపరేచర్ మనకి థర్టీ ఫోర్ అయితే ఉంది సేమ్ అదే టెంపరేచర్ని ఇది కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రో మనకి ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేయగలిగింది అలాగే ఒకసారి మనం దీని టెంపరేచర్ కూడా చెక్ చేద్దాం సో టెంపరేచర్ మనకి అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్కి అయితే వెళ్తుంది థర్టీ సెవెన్ అలా ఉంటుంది అలాగే మనకి ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్లో రెడ్మి కే ట్వంటీ మనకి అరౌండ్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ అయితే ఛార్జ్ చేయగలిగింది సో ఒకసారి దీని టెంపరేచర్ కూడా చెక్ చేద్దాం సో దీని టెంపరేచర్ మనకి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే ఉంటుంది అంటే నియర్లీ మనకి ఇది రెండింటి మధ్యలో పెద్ద గ్యాప్ అయితే ఎక్కడ కూడా కనపడట్లేదు జస్ట్ మనకు ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ డిఫరెన్స్ అయితే కనిపించింది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్లో రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అయితే అయింది అలాగే దీనికి సంబంధించిన హీట్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో టెంపరేచర్ చూడండి మనకి థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అయితే ఉంది అలాగే మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్లో రెడ్మి కే ట్వంటీ పరిస్థితి మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అయితే అయింది నియర్లీ మనకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ బ్యాటరీ అయితే తక్కువగా అవుతుంది అలాగే టెంపరేచర్ కూడా చెక్ చేద్దాం సో టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తే మనకి థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే ఇది కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది పర్లేదు మనకి ఇది కొంచెం ఎక్కువగా అయితే హీట్ అయితే అవ్వట్లేదు ఇది మనకి ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ కాబట్టి కొంచెం హీట్ అయితే జనరేట్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టి వన్ అవర్ వన్ మినిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి రెడ్మి కే ట్వంటీ ప్రో బ్యాటరీ లైఫ్ చూద్దాం ఇది మనకి నియర్లీ నైంటీ పర్సెంట్ అయితే బ్యాటరీ అయితే ఫుల్ అయింది ఒకసారి మనం బ్యాటరీ టెంపరేచర్ కూడా చెక్ చేద్దాం సో ఇది మనకి అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే ఉంది ఇందాక మనకి థర్టీ సెవెన్ ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది పర్లేదు మనకి వోల్టేజ్ లెవెల్స్ కూడా మనకు తగ్గుతూ ఉంటాయి అనమాట వోల్టేజ్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా పవర్ ఇన్పుట్ కూడా ఇప్పుడు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలాగే రెడ్మి కే
సో వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ రెడ్మీ కే ట్వంటీ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి వన్ అవర్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ అయితే పట్టింది అంటే నియర్లీ వన్ నాట్ ఎయిట్ మినిట్స్ అయితే ఇది మనకి పట్టింది అలాగే ఒకసారి టెంపరేచర్ కూడా చెక్ చేద్దాం సో టెంపరేచర్ చూసారు కదా మనకి థర్టీ టూ డిగ్రీస్ అయితే ఉందన్నమాట సో వచ్చేసారు కదా రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రో మనకి ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి వన్ అవర్ ట్వంటీ టూ మినిట్స్ తీసుకుంది అదే వన్ అవర్ ట్వంటీ టూ మినిట్స్ దగ్గర రెడ్మీ కే ట్వంటీ మనకి కేవలం నైంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఫుల్ చేయగలిగింది అంటే సేమ్ టైం దగ్గర మనకి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న పవర్ డిఫరెన్స్ కేవలం సిక్స్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే అంటే ఒకవైపు ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేసినా ఇంకో వైపు ఎయిటీన్ వాట్స్ ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేసిన ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే పవర్ డిఫరెన్స్ మనకి కేవలం సిక్స్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఓన్లీ ఈ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ కోసం మనం ఈ వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అంటే ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు అక్కడ ఒక లాజిక్ ఉంది ఆ లాజిక్ ఏదో అనేది నేను లాస్ట్లో చెప్తాను ఇక రెడ్మీ కే ట్వంటీ మనకి ఆ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవడానికి మాత్రం దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ అయితే టైం తీసుకుంది మనకి వన్ అవర్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ దగ్గర ఇది మనకి ఫుల్ ఛార్జ్ అయితే అయింది అక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే నైంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ దగ్గర నుంచి మనకి పవర్ రేటింగ్స్ అనేది బాగా పడిపోతాయి హీట్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం వీళ్ళు కొంచెం మనకి పవర్ రేటింగ్స్ అనేది ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లో తగ్గిస్తారనమాట సో అందుకే మనకి అంత టైం అయితే పట్టింది నైంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వరకు మాత్రం సేమ్ స్పీడ్తో అయితే ఛార్జ్ అయితే చేయగలుగుతున్నాయి ఇక మనం వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా అంటే ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు ఈ ఛార్జర్కి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక లాజిక్ అయితే ఉంది మన ఇండియాలో అవైలబుల్గా ఉన్న కేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే షామీ అఫీషియల్గా వాళ్ళ వెబ్సైట్లో కానీ వాళ్ళు మనకి బాక్స్లో ఇచ్చే కేబుల్స్ కానీ మనకి కేవలం మ్యాక్సిమం మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ యాంపియర్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తాయి కానీ మనకి ఏదైతే వీళ్ళు రిలీజ్ చేసిన ఛార్జర్ ఉందో ఈ ఛార్జర్కి కావాల్సిన కేబుల్ రేటింగ్ ఎంత అంటే త్రీ యాంపియర్స్ అనమాట అంటే నైన్ వర్డ్స్ త్రీ యాంపియర్స్ సపోర్ట్ చేసే కేబుల్ కావాలి కానీ వీళ్ళు మనకి బాక్స్లో ఇచ్చే కేబుల్ అయినా సరే మనకి వాళ్ళ వెబ్సైట్లో కొనుక్కోవడానికి రెడీగా ఉన్న కేబుల్స్ అయినా సరే మ్యాక్సిమం మనకి కొన్ని ఏమో టూ యాంపియర్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తే కొన్ని మాత్రం మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ యాంపియర్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తే కానీ మన ఇండియాలో త్రీ యాంప్స్ సపోర్ట్ చేసే కేబుల్స్ అయితే వాళ్ళు ఇంతవరకు తీసుకురాలేదు నేను త్రీ యాంప్ టూ ఇయర్స్ సపోర్ట్ చేసే కేబుల్ని చైనా నుంచి తెప్పించాను ఇది బ్లిజ్ ఉల్ఫ్ కంపెనీకి సంబంధించింది వాళ్ళు మనకి పంపించారు కదా సో ఈ కేబుల్తో ఛార్జ్ చేసినప్పుడు మాత్రం మనకి డిఫరెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి పాయింట్ సిక్స్ యాంపియర్స్ ఇన్పుట్ కరెంట్ అనేది మనకి దీంట్లో తగ్గిపోతుంది సో దానివల్ల మనకి ఆ వోల్టేజ్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి పవర్ ఏదైతే అల్టిమేట్గా ఉంటుందో ఎంహెహెచ్ అది మాత్రం మనకి ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది దానివల్ల మనకి టైం కూడా రెడ్యూస్ అయితే అవుతుంది సో నాకు తెలిసి ఈ త్రీ యాంపియర్స్ ఛార్జర్తో మనకి ఛార్జ్ చేస్తే అంటే ఈ త్రీ యాంపియర్స్ కేబుల్తో కానీ ఈ ఛార్జర్ని కనెక్ట్ చేసి మనం ఛార్జ్ చేయగలిగితే నాకు తెలిసి ఒక టైం డిఫరెన్స్ మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు అయితే తగ్గే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాకపోతే వీళ్ళు మనకి మాత్రం ఓన్లీ ఈ టూ పాయింట్ ఫోర్ యాంపియర్స్ లేదా టూ యాంపియర్స్ సపోర్ట్ చేసే కేబుల్ మాత్రమే ఇస్తున్నారనమాట సో నా సజెషన్ ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ఈ రెడ్మీ కే ట్వంటీ ప్రోని ఫుల్గా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఛార్జర్ ఒకటే కొనుక్కుంటే సరిపోదు ఇలాంటి త్రీ యాంపియర్ సపోర్ట్ చేసే కేబుల్స్ కూడా మనం కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది అరౌండ్ మనకు ఒక అమెజాన్ బేసిక్స్లో ఒకటి అవైలబుల్గా ఉన్నట్టుంది సో దాని కాస్ట్ నియర్లీ ఆరు వందల రూపాయల వరకు అయితే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ రెండింటికి మనం పదహారు రూపాయలు మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఏదైతే వీళ్ళు డిఫాల్ట్గా ఇచ్చిన ఛార్జర్ ఉందో ఆ ఛార్జర్ని సరిపోతుంది మనకి నైంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వరకు వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మాత్రమే ఛార్జ్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఓన్లీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అవ్వడానికి మాత్రం ఏకంగా ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ అయితే టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఛార్జ్ చేసుకొని వాడుకున్నా మనకి బాగానే ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ టైం అయితే పట్టదు కాబట్టి ఈ పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సో అర్థమైంది కదా సో మనకి పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు ఒకవేళ ఇదే కేబుల్తో ఛార్జ్ చేస్తే మీరు త్రీ ఎంపియర్స్ కేబుల్ని కొనుక్కుంటా అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఒక డిఫరెన్స్ అయితే కనిపించే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంతేగాని ఈ ఛార్జర్తో పెద్దగా మనకి ఇప్పుడైతే యూజ్ అయితే ఏమి ఉండదు మళ్ళీ దీనికి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ప్లస్ దానికి ఒక ఆరు వందల రూపాయల వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే చేయాలి సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇది మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు దిస్ ఈస్